ഡോ മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ പത്താമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എയ്റ്റ് മെൻ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് മുൻ വീഡിയോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെന്നും ഡേയ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് അപ്പോഴേ മെൻ ഇൻ ടു ഡേയ്സ് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി എയ്റ്റ് മെൻ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ വർക്ക് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് മെൻ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എന്താ ചോദ്യം ഹൗ മെനി അഡീഷണൽ മെൻ വിൽ ബി റിക്വയർഡ് എത്ര അഡീഷണൽ മെന്നും കൂടെ വേണം എന്തിനാ ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ ദ വർക്ക് ഈ വർക്കല്ല ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഡബിൾ ദ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻറ്റു ടു അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാണ് അപ്പം ഈ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇൻ ടെൻ ഡേയ്സ് വർക്കിൽ എപ്പോഴും മെന്നും ഡേയ്സിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇത് ഡബിൾ എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ടൂ ആണ് അത് മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സിൽ പെടുന്നതല്ല മെന്നും ഡേയ്സും ആണ് മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പിന്നെ തന്നിരുന്നാൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മറ്റ് ഫാക്ടർ കിട്ടും എന്ന് മുൻ വീഡിയോസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ടെൻ ഡേയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടെൻ ഡേയ്സിൽ തീർക്കാൻ എത്ര അഡീഷണൽ മെൻ വേണമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പം ഈ വർക്ക് ഈ ഡബിൾ ദ വർക്ക് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ വർക്ക് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടെൻ ഡേയ്സിൽ തീരണമെങ്കിൽ എത്ര ആൾ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈക്വൽസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി ടുവും ടെന്നും വെട്ടി ഒരു ഫൈവ് വരും അവിടെ എഴുതത്തില്ല ആ ഫൈവ് ഇതാ ഇവിടെ വെട്ടി കളയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ വരും ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി അപ്പം ഈ വർക്ക് ഇങ്ങനെ തീർക്കാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മെൻ വേണം പക്ഷേ ഇതല്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി അഡീഷണൽ മെൻ വിൽ ബി റിക്വയർഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൾക്കാർ മൊത്തം വേണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അഡീഷണൽ മെൻ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ എയ്റ്റ് മെൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആകാൻ അഡീഷണൽ മെൻ സിക്സ്റ്റീനും കൂടെ വേണം ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ സിംപിളായിട്ടങ്ങ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സിമിലർ ട്വൽവ് മെൻ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യണം ട്വൽവ് മെൻ എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ആണ് ഹൗ മെനി അഡീഷണൽ മെൻ വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ ദ വർക്ക് എത്രയാണ് പറയുന്നത് ചാർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറയാം ഇൻറ്റു ത്രീ ഇങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഡബിൾ ദ വർക്ക് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നും ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഡേയ്സ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മെൻ കിട്ടും ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽസ് ടൂ ട്വൻറ്റി ഫോർ വേണ്ടി ഒരു ട്വൽവ് വരും ആ ട്വൽവ് ഈ ട്വൽവ് എല്ലാം വേണ്ടി പോയി എയ്റ്റീൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ തീർക്കാൻ എയ്റ്റീൻ മെൻ വേണം എന്താ ചോദ്യം ഹൗ മെനി അഡീഷണൽ മെൻ വിൽ ബി റിക്വയർഡ് എന്നാണ് ഇപ്പം എത്ര ഉണ്ട് ട്വൽവ് മെൻ ഉണ്ട് അത് എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ മെൻ സിക്സ് ആൻസർ സിക്സ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ ഒറ്റ അടിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ശീലിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സം വർക്കേഴ്സ് പ്രോമിസ് ടു ഡു എ ജോബ് ഇൻ ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ട്വൽവ് ഡേയ്സിൽ തീർക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരു വർക്ക് എടുത്തു ബട്ട് സെവൻ ഓഫ് ദം വേർ ആബ്സെൻറ്റ് എത്രയോ ആളുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എത്ര നമുക്കറിയത്തില്ല അതിൽ ഏഴ് പേർ കുറവാണ് സെവൻ ഓഫ് ദം വേർ ആബ്സെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് തുടക്കം മുതൽ ഏഴ് പേരില്ല ആൻഡ് ദി അതർ വർക്കേഴ്സ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നവർ മൊത്തം ഇത്ര ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര നമുക്കറിയത്തില്ല അതിൽ ഏഴ് പേര് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ അതർ വർക്കേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ജോബ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ തീർത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ട്വൽവ് ഡേയ്സിൽ തീർക്കാൻ ഒരു വർക്ക് എടുത്തു ഏഴ് പേര് ആബ്സെൻ്റ് ആയിപ്പോയി ബാക്കിയുള്ളവർ അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് വർക്ക് തീർത്തു അറിയേണ്ടത് ഒറിജിനൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇതാ അറിയേണ്ടത് ഒറിജിനൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇത് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം അത് കണ്ട് പഠിക്കണം നേ
അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സം വർക്കേഴ്സ് പ്രോമിസ് ടു ഡു എ ജോബ് ഇൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ഇതേപോലെ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സിൽ തീർക്കാൻ എടുത്തു വർക്ക് ബട്ട് ഇലവൻ ഓഫ് ദം വേർ ആബ്സെൻറ്റ് എത്രയോ ആളുണ്ടായിരുന്നു ഇലവൻ ആൾ കുറഞ്ഞു ഇലവൻ ഓഫ് ദം വേർ ആബ്സെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദ അതർ വർക്കേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളവർ അതർ വർക്കേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ജോബ് ഇൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എടുത്തു നേരെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നോക്കുന്നത് എത്രയാണ് കൂടുതൽ സെവൻ ഡേയ്സ് കൂടി ഇത്രയും ആൾ കുറവായതുകൊണ്ട് സെവൻ എത്രയും എന്നാൽ കൂടിയത് ആക്ച്വൽ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഏഴ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് കൂടുതൽ സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഡേയ്സിൽ കൂടിയാൽ മെന്നിൽ വൺ ബൈ ദൈവമി കൂട്ടിയും കഴിഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് വൺ ബൈ ഫോർ കുറയും എത്ര ഏ കുറവ് ഇലവൻ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇലവൻ എങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ഇലവൻ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇറ്റ് ആൻസർ കിട്ടണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മെൻ ക്യാൻ ബിൽഡ് എ വാൾ ഓഫ് ലെങ്ത് ടു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് വർക്ക് നമുക്ക് മെൻ ആൻഡ് ഡേയ്സ് മാത്രം മതി എന്നറിയാം അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഈ വർക്ക് ടു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നീട് എടുക്കാം നമുക്ക് ഹൗ മെനി മെൻ വുഡ് ടേക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡേയ്സ് ഇത്ര മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചേർന്ന വർക്ക് ഹൗ മെനി മെൻ വുഡ് ടേക്ക് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡേ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡേയ്സിൽ എത്ര മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ വെറുതെ ഞങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു അതിന് ആൻസർ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിൽ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്തിനാ ടു ടെൻ മീറ്റേഴ്സിനാ ടു ടെൻ മീറ്റേഴ്സിന് ഇത്രയും ആണെങ്കിൽ ആ സെയിം ടു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ടു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻസർ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ടു ബിൽഡ് എ സിമിലർ വാൾ ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സിനാണ് ടു ടെൻ എത്രയും വൺ എയ്റ്റിക്ക് എത്ര ടു ടെൻ അറിയാം വൺ എയ്റ്റിക്ക് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ടെൻ കൊണ്ട് വെളിയ വൺ എയ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ടു ടെൻ അറിയാം ടു ടെൻ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റിക്ക് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൈ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വേഗത്തിൽ അതെ ട്വൻറ്റി സെവനും ഫിഫ്റ്റി ഫോറും വെട്ടിക്കളാം ഇവിടെ ഒരു ടു വരും അല്ലേ ആ ടു ഞാൻ അവിടെ എഴുതുന്നില്ല ടു ടെന്നുമായിട്ടും വെട്ടിക്കളാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് വരും അത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതുന്നില്ല തേർട്ടി ഫൈവും ഈ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആയിട്ടും വെട്ടിക്കളായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ വരും അതവിടെ എഴുതുന്നില്ല ആ ത്രീയും വൺ എയ്റ്റി ആയിട്ടും വെട്ടിക്കളായി ആൻസർ സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ആണ് ഒറ്റ വെട്ട് അവിടെ കൊണ്ടും കാണത്തില്ല ആൻസർ സിക്സ്റ്റി അത് ശരിക്കുക എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർട്ടി സിക്സ് മെൻ ക്യാൻ ബിൽഡ് എ വോൾ ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അപ്പം തേർട്ടി സിക്സ് മെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിലാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഹൗ മെനി മെൻ വുഡ് ടേക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ഈ സെയിം വർക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സിൽ ഇതായിരുന്നു ആൻസർ തേർട്ടി സിക്സ് മെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സിൽ തീർത്ത് ാൻ എത്ര ആൾ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതായിരുന്നു പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എത്ര മീറ്ററാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ വാൾ തന്നെ ആയിരുന്നു വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻസർ പക്ഷേ അതല്ല അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻസർ പക്ഷേ ക്യാൻ ബിൽഡ് എ വാൾ ഓഫ് ലെങ്ത് നയൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് എന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവിന് എത്രയാണ് നയൻറ്റിക്ക് എത്ര വൺ തേർട്ടി ഫൈവ്ക്ക് അറിയാം നയൻറ്റിക്ക് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വൺ തേർട്ടി ഫൈവിന് ഇത്രയാണ് നയൻറ്റിക്ക് എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ തേർട്ടി ഫ
നയൻറ്റിക്ക് എത്ര വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയായിരുന്നു നയൻറ്റിക്ക് എത്ര വെച്ചാൽ ബൈ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ക്വസ്റ്റൻ ബൈക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം തേർട്ടീൻ മെൻ ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ വിമൻ ഓർ വന്നാൽ അവർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തേർട്ടീൻ മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ വിമൻ ഈക്വൽ ആണ് തേർട്ടീൻ മെൻ ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ വിമൻ ക്യാൻ ബിൽഡ് എ വാൾ ഓഫ് ലെങ്ത് ടു സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഈ വാളാണ് കിട്ടുന്നത് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ഇവർ ഈക്വൽ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സിൽ തീർക്കും അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ക്യാൻ ടെൻ മെൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു വിമൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്നത് ടെൻ മെൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു വിമൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് നോക്കിയേ സിക്സ്റ്റീൻ വിമൻ തേർട്ടീൻ മെൻ ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടുവോ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണിത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മെന്നിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ എത്ര നോക്കി ടെൻ മെൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മെൻ ചേർന്നാൽ തേർട്ടി സിക്സ് മെൻ ആണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തേർട്ടി സിക്സ് മെൻ ആണ് ഇനി ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ക്യാൻ ഇത്രയും ആൾക്കാർ തേർട്ടി സിക്സ് മെൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് മെൻ ബിൽഡ് എ സിമിലർ വാൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സിൻ്റെതാണ് അറിയേണ്ടത് ഇത്രയും ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് എത്രയാ തേർട്ടീൻ മെൻ എത്ര ദിവസത്തിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു തേർട്ടീൻ മെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് വർക്ക് ഈ വാൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇവരാണ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒറിജിനൽ വർക്ക് ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എഴുതിയാൽ ഡേയ്സ് കിട്ടി ഈ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് എന്തിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ ടു സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ടു സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു വാളെങ്കിൽ ഇതാണ് ആൻസർ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു സിക്സ്റ്റിക്ക് അറിയാം വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ കൺവേർഷൻ കണ്ടു ടു സിക്സ്റ്റിക്ക് അറിയാം വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി നോട്ട് പിടിച്ചാൽ സിമ്പ്ലിഫൈ വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ സിമ്പ്ലിഫിക്കേഷൻ തേർട്ടീനും ടു സിക്സ്റ്റി ഒറ്റ വിട്ട് ട്വൻറ്റി കിട്ടും അതവിടെ എഴുതത്തില്ല ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വിട്ടി സിക്സ് കിട്ടി ആ സിക്സ് അവിടെ എഴുതത്തില്ല ഇവിടെ വെട്ടി സിക്സ് ഇവിടെ സിക്സ് ആയിരുന്നു സിക്സ് ഇവിടെ വെട്ടി ഇവിടെ സിക്സ് കിട്ടി അതവിടെ എഴുതത്തില്ല ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിട്ട് വെട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വെട്ടിയാൽ ആൻസർ ഫോർ വെട്ടാനുള്ളത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോഴേ വെട്ടി വെട്ടി കളയുക അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയേ ഇലവൻ മെൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ വിമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴേ ഇലവൻ മെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വിമൻ എന്ന് എഴുതും ഇലവൻ മെൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ വിമൻ ക്യാൻ ബിൽഡ് എ വാൾ ഓഫ് ലെങ്ത് ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഈ വാളാണ് കിട്ടുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യും അറിയേണ്ടത് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ക്യാൻ ട്വൽവ് മെൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വിമൻ ട്വൽവ് മെൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വിമൻ ഈ കൺവേർഷൻ മാറ്റണം നമ്മൾ നോക്കിയേ ഫിഫ്റ്റീൻ വിമൻ ഇലവൻ മെൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ഇല്ലേത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ വിമൻ ഇലവൻ മെൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വിമൻ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസ് തേർട്ടി ത്രീ മെൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയേ ട്വൽവ് മെന്നും തേർട്ടി ത്രീ മെന്നും ചേർന്നാൽ ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മെൻ ആണ് ആ കൺവേർഷൻ ഒറ്റ അടി അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്തേക്കണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മെൻ ആണ് ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇലവൻ മെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വാളിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്യാൻ ബിൽഡ് എ സിമിലർ വാൾ ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് വൺ എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് വാളാണ് കിട്ടണം ഈ വ്യത്യാസം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻസർ ഇലവൻ മെൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇലവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മെൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലായ